সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়টাতে আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতির দশ দশমিক এক এর অনুশীলনীর যে প্যাসকেলের সূত্রের সাহায্যে সমাধানগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই অধ্যায়টাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি এক হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্র দিয়ে সকল সমাধান দ্বিতীয়ত হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতির সাহায্যে সমাধান সাধারণত প্রশ্ন মধ্যে দেওয়া আছে যে দ্বিপদী বিস্তৃতি বা প্যাসকেলের সূত্র অনুযায়ী সমাধান করো তো এই দুইটার যে কোনো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাধান করলেই হবে তো আমরা দুইটা পদ্ধতি দেখাবো যার যেটা পছন্দ হয় যে পদ্ধতিটা যার কাছে ছোট মানে সহজ মনে হয় সেই পদ্ধতিটা অবলম্বন করে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি शुरू करते प्रथम दीपदी विस्तृति दीपदी विस्तृति बोलते कि बुझाए तो दीपदी विस्तृत जो संज्ञाते जाए से क्षेत्र में पदे समन्वय गठित बीज गणित जो राशि के दीपदी विस्तृति अर्थात एखे दिपदी दि अर्थ दुई ए पदी अर्थ पद पदे समि तो दीपदी विस्तृति बोलते बोझा जाए दुईटी पदे समन्वय गठित बीज गणित राशि तो दुटी पदे समन्वय बीज गणित राशि क्या करब তার যদি একটা ব্যাখ্যাতে যাই যে দ্বিপদী বিস্তৃতিটা আমাদের আসলে কি কাজে ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আমরা সাধারণত জানি যে যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার যদি আমরা শূন্য দিই তাহলে তার মান হয়ে যায় ওয়ান অর্থাৎ যদি আমি বলি যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে তার মান হচ্ছে ওয়ান তো এর উপরে যদি আমরা ওয়ান দিই তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে এ প্লাস বি ठीक तेमी भाव जो ए प्लस बी होल स्कोर दी सूत्र अनुजाई जी ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर आर एक सूत्र जानी ए प्लस बी होल किऊब इक्ल ए किऊब प्लस थ्री ए स्कोर बी प्लस थ्री ए बी स्कोर प्लस बी किऊब तो ये तो क्योंकि सूत्रता जानी तो स्वाभाविक भाव जो पर्यत जो अंक आसे से क्षेत्र में सूत्र दिए करते तो क्योंकि बोलते ना ए प्लस बी टू दि पावर फोर इक्ुअल की आसें सरसि তাহলে আমরা যদি বলি যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে তার মান কত আসবে তাহলে আর একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সো এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি সিক্স ইকুয়াল কি হতে পারে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার সিক্স এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার নাইন ইকুয়াল যদি আমরা বলি যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার নাইন এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ইলেভেন এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার থার্টিন তো তাহলে সেক্ষেত্রে সেই অঙ্কটা করা আমাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে সো এই অঙ্কটা সহজে করার পদ্ধতিটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতির যে নিয়মটা সেটা তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার টু দি পাওয়ার আমরা যদি ফোর বলি ফাইভ বলি সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ টোয়েন্টি থার্টি ফোরটি এরকম যদি বলতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে সেই রাশিগুলোর মান কেমন হবে সেটা দেখানোটাই হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতির মূল উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর এর এই সূত্রটা আমরা কি করতাম যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ভাঙতাম আবার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ভাঙতাম তারপর দুইটাকে গুণন করে দিতাম তাহলে সেক্ষেত্রে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর অথবা এ প্লাস বি হোল কিউবকে এ প্লাস বি দ্বারা গুণন করতাম তাহলে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর পেতাম তাহলে এটা একটু লংলি মানে হচ্ছে লংলি প্রসেস হয়ে যাচ্ছে একটু বড় সড়ো তো সেই প্রসেসটার থেকে আমরা যদি সহজে এই জিনিসটা জানতে পারি যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল কত হবে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল কত হবে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়াল কত হবে এটা সহজে করা যায় কি না সো সেটা প্যাসকেল একটা সূত্রের মাধ্যমে দেখাইছে যে সূত্রের মাধ্যমে আমরা এই মানগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমত এ এর সামনে কি পাওয়ার আছে এ সামনে বেজ হিসেবে আছে ওয়ান বি এর সামনে বেজ হিসেবে আছে ওয়ান পরেরটাতে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে এ এর সামনে ওয়ান কিন্তু এ বি এর সামনে টু তারপর বি এর সামনে ওয়ান তার মানে ওয়ান টু ওয়ান এর পরেরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান তারপরেরটা কি আসবে ওয়ান ফোর এরকম জাতীয় রাশি আসবে তো সেই পরবর্তীতে প্রথম যে সংখ্যাগুলো আসবে সেই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে মূলত দ্বিপদী বিস্তৃতির উদ্দেশ্য আর একটা কি প্যাসকেলের সূত্রের উদ্দেশ্য যে প্যাসকেলের সূত্রের মাধ্যমে আমরা সেই জিনিসটা বের করে নিতে পারি 
আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ এর পাওয়ার একটা বেড়ে গেছে এ বি এর ক্ষেত্রে পাওয়ারটা এ এর পাওয়ারটা একটা কমে গেছে বি এর পাওয়ারটা একটা বেড়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি যে স্কোয়ারের উপরে বি স্কোয়ারের সাথে বি টু দি পাওয়ার শূন্য আছে যদি আমরা ধরি তাহলে শূন্য থাকলে কিন্তু ওয়ান ছিল তো এই জন্য আমরা ওই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এর উপরে এখানে পাওয়ার ওয়ান আছে বি এর উপরে পাওয়ার ওয়ান আছে তারপর বি এর পাওয়ারটা একটা কম আর একটা বেড়ে গেছে আর এটা কমে গেছে তাহলে কত পর্যন্ত বি এর পাওয়ার বাড়বে অর্থাৎ এই যে এর উপরে যতগুলো পাওয়ার আছে সেই পর্যন্ত বি এর পাওয়ার বাড়বে আবার এখানে যত পাওয়ার আছে সেটা প্রথম থেকে শুরু হবে তাহলে একটা জিনিস আমরা পাচ্ছি এখান থেকে কিন্তু যে সর্বোচ্চ মান যেটা হচ্ছে প্রথম যে রাশিটা থাকবে তার সর্বোচ্চ মান হবে এর উপরে যে পাওয়ারটা সেটা আর শেষের যে অংশটা থাকে তারও সর্বোচ্চ মান হবে এটা আর মাঝখানে শুধুমাত্র কমতে থাকবে অর্থাৎ প্রথমটার মানটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে পরের মানটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ প্রথমটাতে বি ছিল না পরটাতে বি তারপর বি স্কোয়ার তারপর বি কিউব আবার প্রথমটাতে এ কিউব ছিল পরটাতে এ স্কোয়ার তারপরে এ তারপরে কিন্তু আর এ নাই তো এইরকমই তো এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করে আমরা অঙ্কটা দেখাতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার জিরো ইকল ওয়ান এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান তো এক্ষেত্রে আমরা কি জিনিসটা পাচ্ছি যে এইটা মূলত রাশিটা হচ্ছে এর উপরে পাওয়ার ওয়ান বি এর উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে এর উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বি এর উপরে ওয়ান অর্থাৎ প্লাস এর ওয়ান অর্থাৎ এই রাশিটার অনুযায়ী অর্থাৎ প্রথম রাশিটা কিন্তু এটা ছিল যে বি টু দি পাওয়ার জিরো যদি আমি চিন্তা করি তাহলে বি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে এই মাইনাস ওয়ানটা বাদ যাচ্ছে অর্থাৎ এর উপরে পাওয়ারটা আস্তে আস্তে কমতে থাকছে আর বি এর উপরে পাওয়ারটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক একইভাবে এ প্লাস বি হোল কিউব এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব ঠিক একইভাবে যদি আমরা বলি যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল কি হবে তাহলে এ টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে এই মানগুলো আমরা যদি চিন্তা না করি শুধুমাত্র এই মানগুলো সামনের মানগুলো আমরা চিন্তা না করলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এর পাওয়ারটা আস্তে আস্তে কমবে বি এর পাওয়ারটা একে বাড়বে তাহলে প্রথমে থাকবে এ কিউব তারপরে বি তারপরে এর মানটা এ স্কোয়ার কিউব থেকে তিন থেকে একটা কমে গেল তাহলে দুই আর বি এর একটা এর উপরে পাওয়ার ছিল ওয়ান আর একটা পাওয়ার বেড়ে গেলে বি স্কোয়ার অর্থাৎ বি এর উপরে টু ঠিক একইভাবে এখানে এ এর উপরে পাওয়ার কিন্তু ওয়ান দুয়ের থেকে এক কমে গেছে তার মানে ওয়ান আর এখানে বি এর উপরে বি স্কোয়ার টু থেকে আরেকটা বেড়ে গেছে বি কিউব তার মানে পরেরটা এর উপরে জিরো জিরো যেহেতু এর উপরে জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তো তার মানে ওই ওয়ানটা আমাদের লিখতে হচ্ছে না বি এর উপরে শুধুমাত্র ফোর তো তাহলে ঠিক তেমনি ভাবে আমি যদি এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফাইভ বলি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এ কিউ এ টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস এই এ টু দি পাওয়ার ফাইভের থেকে একটা কমে যাবে এ টু দি পাওয়ার ফোর বি অর্থাৎ এখানে বি ছিল না বি চলে আসলো তারপরে একে একে এ টু দি পাওয়ার ফোর থেকে এক কমে গিয়ে এ কিউব তারপরে বি এর উপরে একটা পাওয়ার বেড়ে গিয়ে বি স্কোয়ার তারপরে এ স্কোয়ার বি কিউব শুধু এ তারপর বি টু দি পাওয়ার ফোর শুধুমাত্র বি টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে এক্ষেত্রে আমরা যদি বি টু দি পাওয়ার এন বলি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যদি এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন বলি তার মানে প্রথমত এই এন বলতে ফাইভ যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে ফাইভ তারপরে এন থেকে ওয়ান বিয়োগ বি আসতেছে তারপরে এন থেকে দুই বিয়োগ বি এর উপরে স্কোয়ার এন এন এর থেকে হচ্ছে আপনার তিন বিয়োগ বি এর উপরে থ্রি এভাবে পর্যায়ক্রমে ডর ডর হতে হতে বি এর উপরে টু দি পাওয়ার এন পর্যন্ত চলতে থাকবে তো এটাই যে প্রথমটাতে বাড়তে থাকে প্রথমটাতে কমতে থাকে এর উপরে পাওয়ার কমতে থাকবে এবং বি এর মাউন্টটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তো আমরা একটু প্যাস্কেলের সূত্রটা দেখবো যে প্যাস্কেলের ওই মানগুলো যে সামনে যে মানগুলো আমরা ফাঁকা রাখছিলাম সেই মানগুলো বের করার জন্য এই পদ্ধতিটা হচ্ছে প্যাস্কেলের যে প্যাস্কেলের সূত্র অনুযায়ী আমরা সামনের মানগুলো শুধুমাত্র বসাতে পারবো পরের অংশটুকু না সামনের মানগুলো শুধুমাত্র বসাতে পারবো তাহলে প্যাস্কেলের সূত্রটা কি প্রথমে ওয়ান তারপরে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান ওয়ান তো এখন এই ওয়ান এই পাশে ওয়ানই থাকবে কেননা এই পাশে বাম পাশে আমরা কি কল্পনা করতে পারি জিরো আছে তাহলে জিরো এবং ওয়ানের যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান থাকতেছে এবং এই ওয়ান এবং ওয়ানের যোগ ফল টু আসতেছে ঠিক তেমনি ভাবে এই ওয়ানের ডান পাশে আমরা শূন্য কল্পনা করতে পারি তাহলে শূন্য কল্পনা করলে ওয়ান এবং শূন্য যোগ ফল কিন্তু ওয়ান তো তার মানে বাম দিকে সম্পূর্ণভাবে ওয়ান ওয়ান চলতে থাকবে এবং ডান দিকে ওয়ান ও
ठीक तेम पर राशि चिंता करी की फोर जो फल फाइव फोर ए सिक्स जो फल टेन सिक्स ए फोर जो फल अब टेन फोर एन जो फल फाइव तरह वन फाइव टेन टेन फाइव वन ठीक एक ही भाव पर राशि जो चिंता करी वन प्रथम तो वन थे वन फाइव जो फल हम सिक्स फाइव ए टेन जो फल फिफ्टीन टेन ए टेन जो फल टोटी टेन एवं फिफ्टीन फाइव जो फल फिफ्टीन फाइव एवं वन जो फल सिक्स तरह वन तरह वन सिक्स फिफ्टीन टोटी फिफ्टीन सिक्स वन एर पर चिंता करी से क्षेत्र में कि आ वन सिक्स जो फल सेभन तरह वन सेभन थार्टीज प्रैक्टिस करते थी मन अंक गो करते प्रथम अंक पैसकेल त्रिभुज दीपदी विस्तृति व्यवहार कर वन प्लस वाई टू दि पावर फाइव एर विस्तृति निर्णय करो तर मैंने प्रथम तो हम वन आर परिवर्ते वन चिंता करब और परवर्ती बर परिवर्ते वाई चिंता करब तो क्षेत्र में जो सूत्रता अवलम्बन करब प्रथम अध्याय सम्पूर्ण भाव पैसकेल सूत्र दिए करब प्रथम भिडियो तो पैसकेल सूत्र आगे लिखी पांच घर आखने पांच घर आँच घर आगे पैसकेल सूत्र के देखते हैं क्योंकि पाँच घर पैसकेल सूत्र जी देखी पाँच घर हे वन 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 थ्री थ्री वन वन फोर सिक्स फोर वन ए लास्टली वन फाइव अर्थात पाँच घर बोलते तरह देखते पा जो सेकेंड पॉइंट कत आकेंड पॉइंट जेटा थक हमारे वोटार ऊपर पावर हिसाब से गण्य है तर मैं सेकेंड पॉइंट फाइव पासी तरह ये हम पाँच घर पैसकेल जो चार्ट से मैं प्रथम अंश वन तरह अंश फाइव तरह अंश टेन तरह अंश टेन तरह फाइव ए वन तो जो वन प्लस वाई टू दि पावर फाइव एर विस्तृति निर्णय करते चाहिए वन प्लस फाइव वाई प्लस टेन वाई स्कोर प्लस टेन वाई किऊ प्लस फाइव वाई टू दि पावर फोर प्लस वन वाई टू दि पावर फाइव कि भाव आसलो से व्याख्या करी तो प्रथम तो वन वन मत ही थको अर्थात प्रथम जो राशि सेटार ऊपर पावर हिसाब से टू दि पावर फाइव थे फाइव दीते ही वन टू दि पावर फाइव तर मैंने एक क्षेत्र में एक जिस चिंता करते हैं जो दस दशमिक एक क्षेत्र में दस दशमिक दर सूत्र दिए दस दशमिक एक बोझान चेषा करते फैक्ट हे वन जो थे तरह के वन ऊपर हमें जत ही पावर दी ना क्या पाँच दी दस दी पंद्रह दी बीस दी एक दी एक लाख दी से मान कि वन थे से अर्थात वन ऊपर हमें जो वन थाउजेंड लाखों दी तरह से पावर जत ही दी ना क्या तरह मान क्यों तो वन ही थकते से जार कारण एक क्षेत्र में पावर बाढ़ाते हाँ कमाते हाँ शुदुम्रे खाल रखते हे कि परवर्ती मानट आता सेकेंड स्टेप थे सेकेंड घर थे एके बाढ़ मैं वन जो चार्ट आगे तैरी रखी वन फाइव टेन टेन फाइव एवं वन तरह शुदुम्रा परवर्ती क्यों करते सेकेंडार साथ वाई थार्डटार साथ वाई स्कोर फोरटार साथ वाई किऊब फिफ्टार साथ वाई टू दि पावर फोर ए सिक्स नम्बर साथ वाई टू दि पावर फाइव एखे आए का जिस रखते जत पावर तर राशिगुल संख्या है तरह के एक बसि जदि शून्य हतो तर मैं एक घर पातम जदि एक दुईटा घर पाई जदि दुई है तीनटे राशि पाई जदि तीन है चार्टे राशि पाई 
যদি চার হয় তাহলে পাঁচটা রাশি পাই এবং যদি পাওয়ার ফাইভ হয় তাহলে ছয়টা রাশি পাই এভাবে পাওয়ার সিক্স হলে সাতটা রাশি পাওয়ার সেভেন হলে আটটা রাশি এভাবে চলতে থাকবে কারণ এর প্রথমে হচ্ছে ওয়ান আছে আশা করি এই অংশটা একটু বুঝতে পারছেন যে ওয়ান তারপরে এই যে ফাইভ ফাইভের সাথে এই ওয়াইটা তারপর টেন টেনের সাথে টেন ওয়াই স্কোয়ার তারপর টেনের সাথে ওয়াই কিউব তারপর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি যে তার মানে এই ওয়ানটা যদি আমরা গ্রহণ করে দিই ওয়ান গ্রহণ করার মানে হচ্ছে ওয়াই যার সাথে আমি ওয়ান গ্রহণ না করি সেই রাশিটা হয় তার মানে ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এইটাই হচ্ছে প্রথম অংশটুকুর জন্য অ্যান্সার যে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভের বিস্তৃতি এখন ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভের বিস্তৃতি কী হবে তার মানে এক্ষেত্রে এই এক নম্বরের ক্ষেত্রে যে ওয়ান মাইনাস তো এই যে জায়গাটাতে আমরা প্লাসের ওয়াই ব্যবহার করছি সেই জায়গাগুলোতে শুধুমাত্র আমরা মাইনাসের ওয়াই ব্যবহার করব তো তাহলে মাইনাসের যদি ওয়াই ব্যবহার করি তাহলে ফাইভের সাথে মাইনাস ওয়াই টেনের সাথে মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার অনেকে করে কি যে মাইনাস গ্রহণ করে নেয় মাইনাসের সাথে টেন গ্রহণ করে মাইনাস দিয়ে দেয় না ওয়াই এর মানটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে এই ওয়াইটার সম্পূর্ণ মানটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তারপর মাইনাস ওয়াই এর উপরে হোল স্কোয়ার আবার ঠিক তেমনিভাবে এখানেও মাইনাস ওয়াই এর উপরে কিউব ঠিক তেমনিভাবে এখানে মাইনাস ওয়াই এর উপরে টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে এখানে মাইনাস ওয়াই এর উপরে টু দি পাওয়ার ফাইভ যদিও এই রেখাটা রাশিটার কারণে একটু দেখা যাচ্ছে না মাইনাস ওয়াই এর টু দি পাওয়ার ফাইভ দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফাইভ এবং মাইনাস ওয়াই গ্রহণ করলে মাইনাস এবং প্লাসে গ্রহণ করলে মাইনাস তারপরে মাইনাস এবং টেন গ্রহণ মাইনাস ওয়াইকে হোল স্কোয়ার করলে প্লাসের ওয়াই স্কোয়ার সাথে টেন আসে তারপরে মাইনাস এবং মাইনাস ওয়াইকে হোল কিউব করলে সেক্ষেত্রে মাইনাসের ওয়াই কিউব হয় মাইনাসের ওয়াই কিউব আর হচ্ছে প্লাসের টেন গ্রহণ করলে মাইনাসের টেন কিউব ঠিক একইভাবে মাইনাসের ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে জোর থাকলে এখানে আর একটা জিনিস আমরা চিন্তা করি যে যদি কোনো মাইনাসের উপরে ধনাত্মক রাশি থাকে জোর সংখ্যা থাকে দুঃখিত জোর সংখ্যা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেটা প্লাস হয়ে যায় আর যদি ঋণাত্মক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি বিজোর সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা ঋণাত্মক হয় তো তার মানে এখানে যদি জোর সংখ্যা স্কোয়ার দেওয়া আছে দুই তার মানে সেটা হচ্ছে প্লাসের হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে তিন দেওয়া আছে বিজোর সংখ্যা তার মানে এটা মাইনাসের রাশি চলে আসবে তার মানে এখানে যেহেতু জোর আছে তার মানে এটা হচ্ছে প্লাসের হয়ে যাচ্ছে যার কারণে এটা হচ্ছে ফাইভ প্লাস ফাইভের প্লাস ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর হচ্ছে ঠিক একইভাবে এখানে যেহেতু টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ হচ্ছে যেহেতু এখানে বিজো সংখ্যা আছে তো তার মানে এইটাই হবে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে উত্তর এরপরে আমাদের দেওয়া আছে যে ওয়ান প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে এই ওয়াইয়ের জায়গাগুলোতে আমাদেরকে এবার প্লাসের টু এক্স দিতে হবে তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যে দুই নং ক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে শুধুমাত্র মাইনাস ওয়াইয়ের জায়গাটাতে আমরা টু এক্স দিয়ে দেবো তো ওয়ান প্লাস ফাইভ ইন্টু টু এক্স টেন ইন্টু টু এক্স এর উপর হোল স্কোয়ার অর্থাৎ টু এক্স টোটালটা যেহেতু ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা মাইনাস ওয়াই দিছি তার মানে এখন ওয়াইয়ের উপরে ওয়াইয়ের জায়গাটাতে টু এক্স পুরোটা তার মানে টু এক্সের উপর হোল স্কোয়ার টু এক্সের উপর কিউব টু এক্সের উপর ফোর টু এক্সের উপর ফাইভ তার মানে ওয়ান প্লাস ফাইভ ইন্টু টু এক্স ফাইভ ইন্টু টু এক্স মানে হচ্ছে টেন এক্স ঠিক এমনিভাবে টু এক্সকে স্কোয়ার করলে ফোর এক্স স্কোয়ার হয় ফোর এক্স স্কোয়ার এবং টেন এক্স টেনকে গ্রহণ করলে ফোরটি এক্স স্কোয়ার চার এবং দশ গ্রহণ করলে চল্লিশ এক্স স্কোয়ার টুকে কিউব করলে এইট এইট এক্স কিউব হয় তাহলে এইট এক্স কিউব এবং টেন গ্রহণ করলে এইট এক্স কিউব এই এইটটি এক্স কিউব টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন পাঁচ ষোলো আশি আশি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ঠিক একইভাবে এখানে টু এর উপর ফাইভ মানে হচ্ছে থার্টি টু তার মানে থার্টি টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আশা করি এই অঙ্কটা প্যাসকেলের সূত্র দিয়ে করতে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না যদিও আমরা এই অঙ্কটা পরবর্তীতে দ্বীপদী বিস্তৃতির সাহায্যে দেখাবো আমাদের আরেকটা ভিডিওতে